ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർമോണിക്ക് ഓസിലേറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എനർജി എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇതൊരു സിമട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ വൺ ഡയമെൻഷൻ ബോക്സ് പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററും അപ്പോൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഒന്ന് സിമട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അസിമെട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സിമട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതാ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് സിമട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടുത്തെ ലിമിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത് ആൻഡ് എക്സ് നടുക്കാ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയും തുടങ്ങിയിട്ട് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള വാല്യൂസ് സോ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഒരു സിമട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിമട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മളിതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ ആണല്ലോ കാരണം ചിലപ്പം പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ടാവില്ല ഇതൊരു സിമട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണെന്ന് പകരം അവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അതായത് വി ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനോ എനർജിയോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ പ്രൊബബിലിറ്റിയോ ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണെന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ വൺ ഡേ മീഷ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ ആണെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ വി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഇനി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ ഇസ് ഇക്വൾ ടു എന്താണ് ടു ആൽഫ സ്ക്വയർ ബൈ പൈ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ ഇൻ ടു സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഒരു വൺ ഡയമെൻഷൻ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൽഫ സ്ക്വയർ ബൈ പൈ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടുത്തെ എനർജി ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗയാണ് കേട്ടോ എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗയാണ് ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ അതായത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ സിമട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു പഠിക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും എനർജി ഇ സി ഗോ ടു എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ പക്ഷേ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹാർമോണിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സിമട്രിക് ആണോ അസിമട്രിക് ആണോ എന്ന് കറക്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ എന്നിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ജയിക്കുന്ന നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു സിമട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എനർജിയാണ് അതല്ലാതെ തന്നെ അസിമട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററും ഒരു എനർജി ടേം ഉണ്ട് ആ എനർജി ടേം നിങ്ങൾക
സിമിട്രി ഹാർമോണിക്സ് ആയിട്ട് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ സൈ ടു ആൽഫ സ്ക്വയർ ബൈ പൈ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ കാണുന്ന പഠിക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഹാർമോണിക് കോസിലേറ്റ പ്രൊബബിലിറ്റി എക്സെപ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന വൺ ഡയമെൻഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലിൻ്റെ സൈ റൂട്ട് ടു ബൈ എല്ലിൻ ടു സൈ നയൻ ബൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ സ്ക്വയർ ബൈ പൈ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻഡ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ സിമിട്രി ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സോ എനർജി ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് കെട്ടോമേക്കാണ് എന്താണ് എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് കെട്ടോമേക്ക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നിന് പല വാല്യൂസ് എടുക്കാം എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഹാഫ് എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീറോ പോയിന്റ് എനർജി എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് എനർജി എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് എനർജി ഓക്കെ ഇനി എന്നിന് വണ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ കണ്ടോ അപ്പോൾ എന്നിന് സീറോ കൊടുക്കാം എന്നിന് വൺ കൊടുക്കാം എന്നിന് ടു കൊടുക്കാം എന്നിന് ത്രീ കൊടുക്കാം ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നീ കൂടെ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീറോ പോയിന്റ് എനർജി ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ സീറോ പോയിന്റ് എനർജി അതായത് ഒരു സിമട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ സീറോ പോയിന്റ് എനർജി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഹാഫ് എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗയാണ് കാരണം ഇക്വേഷൻ ഇ സി കൂടെ എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗയാണ് എന്ന് വരും സീറോ കൊടുക്കുന്നു ഇ എൻ ഇ സി കൾ ടു ഹാഫ് എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് സിമട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചിലപ്പം ചോദ്യത്തിലുണ്ടാവില്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അത് സിമട്രിക് ആണോ ഹാർമോണിക് ആണോ എന്ന് അനുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ യെസ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തതാണ് അസിമെട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്താണ് അസിമെട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇത് കണ്ടോ വി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ വെർ എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്താണ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയേക്കാൾ കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രമേ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കറക്റ്റ് പറ്റുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ വി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഏത് റീജിയണാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതെ ഈ റീജിയണാ ഇവിടുത്തെ റീജിയൻ കണ്ടോ ഇപ്പുറത്തെന്താ വി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ എത്രയാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടുത്തെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായി പോവും സീറോ ആയി പോവും അപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹാഫ് പോർഷനിൽ മാത്രമാണ് എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ദാ അസിമെട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ ഈ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സിൽ നമ്മൾ സീറോ ടു എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ അത് ആൻറ്റിസിമെട്രിക് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അസിമെട്രിക് എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൈനസ് എൽ ബൈ ടു പ്ലസ് എൽ ബൈ ടു വരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് നടക്കും സീറോ ആണെങ്കിൽ അതായത് സീറോയ്ക്ക് ഇടത്തേക്കും വലത്തേക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള അകലത്തിലാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബോക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സിമട്രി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയേക്കാൾ കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇടതുവശത്തുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലുകളെല്ലാം തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഇൻഫിനിറ്റി വാല്യൂവിൽ നിൽക്കുകയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും നിൽ അഥവാ സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം
അത് അലൗഡ് വാല്യൂസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഓഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എൻ ആൻഡ് സൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഈവൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എൻ അതായത് ഇതെല്ലാം ഫോർവേഡ് റീജിയണും ഈ പറയുന്ന എല്ലാം അലൗഡ് റീജിയണും ആയിരിക്കും അതായത് ഈ സീറോയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന അലൗഡ് റീജിയണും ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് റീജിയണുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഡ് വാല്യൂസിൻ്റെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ഈവൻ വാല്യൂസിൻ്റെ മാത്രമേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സീറോ ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മുഴുവൻ സീറോ ആയി പോകണമെന്നല്ല അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഓഡ് വാല്യൂസിൽ വന്നത് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഈവൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ബിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസിനെയും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സൈ ടു എഴുതാറില്ല സൈ ഫോർ എഴുതാറില്ല സൈ സിക്സ് എഴുതാറില്ല ഓഡ് വാല്യൂസിന് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ എനർജി എനർജി ഇക്വേഷൻ ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് എനർജി ഈ സി കെട്ട് എന്താണ് ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്നല്ലേ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ അസിമെട്രിക് ആണ് സിമെട്രിക് ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിന് പകരം ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ കണ്ടോ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെയും എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസ് ഒന്നും ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റിസിമെട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അലൗഡ് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്നിന് വരെ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സാധാരണ എൻ പ്ലസ് ആ വെച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില വാല്യൂസ് ഒന്നും നമുക്ക് അലൗഡ് അല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സിമെട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താണ് എൻ പ്ലസ് ആഫ് എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ ആൻറ്റിസിമെട്രിക് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിന് പകരം ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഹാർമോണിക് കോസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ എന്നാണ് പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല ഒരാളെ കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റിസിമെട്രിക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ എനർജി ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്നിന് സീറോ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ എന്ന് കിട്ടും എന്നിന് വൺ കൊടുക്കാം അതിന് ഗ്രസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അപ്പോൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോരോ വാല്യൂസും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഹാഫ് എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് എനർജി ഇവിടെ എന്നിന് സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് ടു ഡയമെൻഷൻ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആയാലും എന്ത് ചേഞ്ച് വരും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആയാലും എന്ത് ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഈ പറയുന്ന വൺ ഡയമെ